السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہمارے کچن میں بن رہے ہیں گارلک نانس جو کہ بہت ہی مزیدار بنے تھے بہت ایزی ریسیپی ہے آپ آرام سے بنا سکتے ہیں ایون سب بنا سکتے ہیں بچے بنا سکتے ہیں بڑے بنا سکتے ہیں کیونکہ اس میں ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ ہم نے توے کو الٹا کرنا ہے پھر روٹی سیکھنی ہے کیونکہ توے کو الٹا کرنے میں یا تو کبھی روٹی گھر جاتی ہے یا تو پھر جل جاتی ہے تو یہ بھائی ہم سے نہیں ہوتا تو یہ بہت آسان ریسیپی ہے آپ آگے دیکھیے گا کتنی آسانی سے ہم یہ گارلک نانس ریڈی کریں گے کھانے میں اتنے مزیدار تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں ہم نے اسے قورمے کے ساتھ کھایا تھا آپ کا جس سے دل چاہے آپ کھائیں تو چلیں ریسیپی کو اسٹارٹ کرتے ہیں باتیں تو بہت ہو گئی لیکن اس سے پہلے آپ نے کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب تاکہ آسان آسان سی ریسیپیز آپ کو آسانی سے مل جائیں چلیں جی پہلے آٹا گوند لیتے ہیں چلیں جی آٹا گوندنے کے لیے ہمیں چاہیے تین کپ میدہ اور تین کپ گندم کا آٹا جو نارملی ہمارے گھروں میں یوز ہوتا ہے کوئی اسے چکی کا آٹا بولتا ہے کوئی گندم کا آٹا بولتا ہے تو نارملی جس سے ہم روز روٹیاں بناتے ہیں وہ والا آٹا ہم لے لیں گے تین کپ اور تین کپ ہم لے لیں گے میدہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف میدے کی بنا لیں کیونکہ عام طور پہ میدے کی بنتی ہیں گارلک نانس تو آپ ضرور بنائیے لیکن میدے کی نان اگر آپ بنائیں گے وہ بہت زیادہ ہیوی ہو جائے گی اتنی سافٹ نہیں بنے گی اور زیادہ کھائی نہیں جائے گی یہ بہت ہلکی پھلکی بہت مزیدار سی ہوتی ہیں تو ضرور ٹرائی کیجیے گا کیا بتایا میں نے آپ کو تین کپ میدہ تین کپ گندم کا آٹا اب ہم ڈال رہے ہیں اس میں ایسٹ کیونکہ یہ چھ کپ تھے تو چھ کپ میں ہم نے ون ٹیبل اسپون پلس ون ٹی اسپون ایسٹ ایڈ کی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا ڈالنا ہے تھری ٹیبل اسپون آئل ہاف ٹی اسپون بیکنگ پاؤڈر پھر ہم ڈالیں گے اس میں سالٹ ٹو ٹی اسپون سے تھوڑا زیادہ ایڈ کریں گے کیونکہ آٹے میں سالٹ زیادہ چاہیے ہوتا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل اسپون پسی ہوئی چینی دیٹ سیٹ ایک طرف ہم نے کیا کیا ہے آدھا دودھ آدھا پانی دونوں کو ایکولی لے کے گرم کرنے رکھ دیا ہے اور جیسے ہی یہ گرم ہو جاتا ہے نیم گرم تو ہم آٹا گوند لیں گے تھوڑا تھوڑا ڈال کے آٹا گوندیں گے چلیں جی آٹا نہ زیادہ سافٹ ہوگا نہ زیادہ ہارڈ ہوگا کوشش کریے گا کہ تھوڑا سا آپ سافٹ ہی گوندیں اور پھر ایک گھنٹے کے لیے آپ نے رائز ہونے کے لیے یا تو مائکرو ویو میں رکھ دیں یا کسی گرم جگہ رکھ دیں جہاں آپ اپنا آٹا رکھتے ہیں وہیں رکھ دیں آپ ٹھیک ہے اس کو ڈھک کے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور آٹا ہمارا اچھے سے رائز ہو گیا ہے اور ہم نے کیا کیا اس کو اس طرح سے اس کی ایئر جو ہے وہ نکال لینی ہے اس کو پھر سے ایک دفعہ ہم نے کوندنا ہے ایئر نکالنی ہے اور پھر ہم بناتے ہیں اب اس کی روٹیاں روٹیوں کے لیے ہمیں چاہیے یہ دھنیا چاپڈ کیا ہے ہم نے لہسن کو کوٹ لیا ہے اور مکھن چاہیے آپ کو اور یہ ڈرائڈ پارسلے پارسلے نہیں ہیں کوئی بات نہیں چھوڑ دیں دھنیا ہے نا کافی ہے اب ہم کیا کریں گے اس طرح سے روٹیاں بیلیں گے میڈیم سائز کی زیادہ بڑی نہیں کریں گے زیادہ چھوٹی نہیں کریں گے زیادہ موٹی نہیں کریں گے نارمل روٹیاں بیلیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم کیا آپ کو سیکھنے کا بتا دیں کہ آپ نے سیکھنا کیسے چلیں جی پہلے ہم نے توے کو گرم کر لینا ہے اور گرم کرنے کے بعد ہم نے چولہے کو سلو کر لینا ہے کیونکہ یہ سارا پروسیجر سلو چولہے پہ ہوگا اب ہم نے اپنی روٹی ڈال دینی ہے اور اس کے بعد کسی بھی چیز سے اس کو کور کر لینا ہے کور کرنے کے تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ روٹی پھولنا اسٹارٹ ہو گئی ہے اور دوسری طرف سے جو ہے وہ نیچے سے جو ہے وہ روٹی ہماری سیک گئی ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو پلٹا دیں گے اور پلٹانے کے بعد دوسری سائڈ بھی ہم اس کے اچھی طرح سے سیکھ لیں گے ٹھیک ہے دونوں چیز سائڈس جو ہیں وہ ہمیں اچھی طرح سے سیکھنی ہے اور اس کو بھی ہم اوپر سے ڈھک دیں گے تاکہ یہ بھی اچھے سے نیچے والی سائڈ بھی ہماری جو ہے وہ سیکھ جائے اچھا جی اب ہم کیا کریں گے اس کو کور کریں گے کور کرنے کے بعد جب ہماری آپ چیک کریے گا کہ نیچے سے سیکھ گئے گے تو ہم کیا کریں گے اس کے اوپر لگائیں گے مکھن مکھن لگانے کے بعد جو گارلک ہم نے چاپڈ کیے تھے جو کوٹے تھے وہ ڈال دیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے پارسلے جو کہ آپشنل ہے اس سے لک اور ٹیسٹ اچھا آتا ہے ٹھیک ہے جی اور پھر ہم اوپر سے ڈال دیں گے دھنیا دھنیا ایڈ کرنے کے بعد جو ہے ہم دوبارہ سے اپنی روٹی کو کور کر دیں گے اور پانچ سیکنڈس تک اور پکائیں گے تاکہ ہماری جو یہ کوٹنگ ہے اوپر جو ہم نے چیزیں ڈالی ہیں وہ اس سے چپک جائیں ٹھیک ہے جی اور اس طریقے سے ہمارے گارلک نانس ریڈی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مزے کے بنے تھے بہت سافٹ بنے تھے ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کے مزے دار سے گارلک نانس کیسے بنے تو اسی کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے میرے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب کیونکہ آسان ریسیپیز جو ہے نا وہ آپ کو آسانی سے تبھی ملیں گے